দৃশ্যমান বাস্তবিক অর্থে জাতিকে তার আজার আগামীর প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে মডার্ন হার্বাল গ্রুপ এখন যার প্রশ্নটি পড়ছি তার নাম হচ্ছে বাবুল বাবুল লিখেছেন ঢাকার বাড্ডা থেকে বয়স ৩৫ বছর তার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার স্ত্রী ভুল করে আমার বাচ্চাকে মধু এবং পাউডার দুধ মিশ্রিত করে খেতে দিয়েছে আমার বাচ্চার বয়স পাঁচ বছর আমি খুব দুশ্চিন্ত যে বাবুল সাহেব আপনি আমাকে টেলিফোনও করেছিলেন আপনার সাথে আমি কথা বলেছি সাথে সাথেই এই যখন আপনার স্ত্রী দুধ এবং মধু খাওয়া খাওয়ানো হয়েছে তখন আপনি আমাকে টেলিফোন করছিলেন আপনি আমাদের টিভি প্রোগ্রামটা রেগুলার দেখেন তা আপনি খেয়াল করবেন আমরা কিন্তু বলেছি যে পাউডার দুধ এবং মধু খাঁটি মধু খাঁটি পাউডার দুধ হলে কোনো অসুবিধা হবে না কারণ পাউডার দুধ দুধ না খাঁটি গরুর দুধ হলে এখানে অসুবিধা হবে আর মধুটা যদি কোনো করমে একশো পার্সেন্ট খাঁটি না হয় তাহলে আর কোনো সমস্যা ওর সম্ভাবনা থাকবে না তবে আপনি আমরা পাউডার দুধকে দুধ বলি না পাউডার দুধ আর মধু খেলে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা একটু কমই থাকে তবুও আমি বলবো যদি এরকম কেউ ভয় পান কারোর যদি কোনো বিষক্রিয়া হতে থাকতে পারে তারা যদি সাথে সাথে কাঁচা হলুদের রস দুই চামচ করে দিনে তিনবার খেতে থাকেন তাহলে এই সমস্যাটা হওয়ার কোনো রূপ সমস্যা হওয়ার কোনো ই নেই সমস্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর যদি আপনি অলিভ অয়েল সাথে সাথে আপনি দশ ফোটা করে অলিভ অয়েল তিন ঘন্টা পর পর খেতে থাকেন এইভাবে তিন দিন খাবেন এটা তখনও কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না কারণ আমরা সঠিক বলতে পারতেছি না যে যে দুধটা সেটা কি ফুল ক্রিম ছিল না হাফ ক্রিম ছিল খাঁটি দুধ ছিল না ভেজাল দুধ ছিল বলতে পারতেছি না খাঁটি থাকলে একটু সম্ভাবনা আছে খারাপ হওয়ার ভেজাল থাকলে কোনো সম্ভাবনা নাই গরুর দুধও যদি এই বর্তমান বাজার থেকে কিনা গরুর দুধ হয় তাইলে কোনো খারাপ ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আমি এর কথাটা বহুবার বলেছি এই বারোশোপুর গ্রামের ভিতরেই বলেছি যে খাঁটি দুধ এবং খাঁটি মধু দুইটা একশো পার্সেন্ট খাঁটি হতে হবে তাইলে দুইটা প্রয়োজন খাঁটি আনারস খাঁটি দুধ আমি খাঁটি আনারস বলতে বুঝাবো যে কার্বাইডবিহীন যদি আনারস হয় আনারসটা যদি ফুল মেচিউর আনারস হয় যেমন মেচিউরটির কথাটা এইখানে আমি বারবার বলি আপনারা খেয়াল করবেন সব ডিমে বাচ্চা হবে না যেই ডিমে বাচ্চা হবে তার ভিতরে আপনি শুক্র পাবেন যেই ডিমে বাচ্চা হয় না সেটা খেতে পারবেন কিন্তু শুক্র আপনাকে বহন করবে না আপনার অনেকে মা হতে পারেন না অনেকে বাবারা আর শুক্রের স্বল্পতা আছে তাদেরকে আমরা ডিম খেতে বলি কিন্তু ডিমটা অবশ্যই যেই ডিমটা বাচ্চা হবে মানে যেই ডিমটা আপনার ঘরে পাড়া মোরগ এবং মুরগির সমন্বয় করে যে ডিমটা আসবে সেই ডিমটাকে আপনি ধরতে পারেন অথবা লাইটের কাছে দিয়ে ডিম দেখলে ডিমের ভিতরে যদি শুক্র দেখা যায় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ডিমটায় শুক্র আছে এই ডিমটা যদি আপনি খান তাহলে আপনার শুক্রের সমস্যার কিছু সমাধান হবে তবে একটা খেয়াল রাখতে হবে যারা শুক্র সমস্যায় ভোগেন এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন বা এই ধরনের রোগ থেকে আরোগ্য হতে চান খাদ্য অভ্যাসের ভিতরে আপনাকে তিন মাসের একটা প্রোগ্রাম নিতে হবে তিন মাসের মাইন্ডসেট করতে হবে তিন মাসের কমে এই কাজগুলো করলে সাধারণত সমাধান হয় না তো অতএব আমি অনুরোধ করব যে ভয় পাওয়ার আপনার কিছুই নেই আপনি একটু অপেক্ষা করতে থাকেন আর একটু অলিভ অয়েল খাওয়াইতে থাকেন নাহলে একটু কাঁচা হলুদ এই দুইটাই সাধারণত ছোটোখাটো বিষকে নিউট্রাল করতে পারে আর যদি কারো কখনো বলতায় কামড় দেয় বা কখনো মৌমাছিতে কামড় দেয় কুকুরে কামড় দেয় তাহলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে কুকুরটা পাগলা কুকুর কি না এরপরেও খেয়াল রাখতে হইব যে কুকুরটা যদি আপনি রাস্তায় কামড় দিল তাহলে কুকুরটাকে বেঁধে সাত দিন কাঁচাই রেখে দেখতে হবে যে কুকুরটা পাগল হয়ে যায় কি না তাইলে পরে আপনার ক্ষতি হতে পারে আর যেখানে কুকুরে কামড় দিবে ওই জায়গার ভিতরে আপনাকে সাথে সাথে রসুন অর্ধেক এক কুশি রসুন মাঝখানে কেটে ওই জায়গায় ঘষতে হবে দিনে দশ বার বিশ মিনিট করে ওই জায়গার ভিতরে শুধু ঘষে যেতে হবে আর খুব বেশি বেশি করে আপনাকে নিম পাতা খেতে হবে অন্য কোনো কিছু না নিম পাতা খেলে এই ধরনের বিষ বের হয়ে যায় তবে সাধারণত কুকুর পাগল না হলে সেই কুকুরের কামড়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আর ঘরে পালা কুকুর ইনজেকশন দিয়ে সেই সব কুকুর পালতে হয় তাহলে সেই সব কুকুর ইনজেকশন দেওয়া কুকুরে কোনো অসুবিধা করে না আমাদের ঢাকাতে পশু হাসপাতালে ইনজেকশন দেয় টেলিফোন করলে বাসায় এসে কুকুরকে ইনজেকশন দিয়ে যায় তো অতএব যারাই কুকুর পালবেন অবশ্যই কুকুরকে ইনজেকশন দিয়ে পালবেন আমাদের দেশে অনেকেই কিন্তু এখন দেখা যায় যে পোষা পাখি প্রাণী পালার একটা প্রবণতা আছে যদিও অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত পেট থেকে বা 
ইনডিপেন্ডেন্স থেকে জন্তু থেকে অনেক ধরনের অসুখ বিসুখ হতে পারে বাচ্চাদের বেশি করে অনেক ধরনের সমস্যা বিড়াল বলেন কুকুর বলেন কিংবা অন্যান্য যে প্রাণীগুলো পোষা হয়ে থাকে অবশ্য ভ্যাকসিনেশন বা প্রাণীর পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে হ্যাঁ আমাদের দেশে অনেক অনেক প্রাণী চিকিৎসক আছে তাদের কাছে নিয়মিত চলে প্রাণী চিকিৎসকরা বাড়ি যেও চিকিৎসা করে দিয়ে আসে খুব অল্প পয়সায় চিকিৎসা করে দিয়ে আসে ভ্যাকসিনেশনগুলি আর কি খুব কম পয়সায় করে দিয়ে আসে তো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখলে সবচেয়ে ভালো হয় আচ্ছা বাবুর সাহেবের প্রশ্নের সাথে একটা আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে বাচ্চাদের মধু খাওয়ানো অনেক বা মা বাবাই চা চান যে বাচ্চা মধু খাবে প্রতিদিন কি খাবে কি পরিমাণ খাবে কোনো অসুবিধা হতে পারে কি না মধু খাওয়ালে না মধু তো বাচ্চাদের জন্য মধুটা তো খুব গরম বাচ্চাদের জন্য তো মধু এইভাবে খাওয়ানো ঠিক না বাচ্চাদের জন্য মধু খাওয়াতে হলে যদি আপনি আদর্শভাবে কাজ করতে চান খাঁটি মধু হলে বাচ্চাদেরকে খাওয়াইতে হবে একটু অলিভ অয়েলের সাথে মিক্স করে বা কালিজেরার তেলের সাথে অলিভ অয়েল তেল অথবা কালিজেরার তেল এই দুটার সাথে মিক্স করে খাওয়ালে সেটা সম্পূরক সমাধান পাবে পাঁচ ফোটা করে দিনে দুইবার আর বেশি না বাচ্চাদের শরীর গরম হয়ে যায় হ্যাঁ যদি বাচ্চা শরীর ঠান্ডা থাকে তাহলে সে মধু খাওয়াবে মধু শরীর গরম করবে আমি কিন্তু প্রত্যেক কয়েকদিনই বলেছি যে পৃথিবীর মানুষকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এন ইয়েন দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগটা হলো এন এবং ইয়েন গরম এবং ঠান্ডা সকল মানুষের শ্রেণীবিভেদ আছে কারো শরীর ঠান্ডা কারো শরীর গরম কারো শরীর ঠান্ডা এবং গরমের মাঝখানে তবে আমরা দুইটা ভাগই ভাগ করলাম পৃথিবীর আগে আপনি হাত হাত হ্যান্ডশিপ করলেন যার শরীর ঠান্ডা সে ঠান্ডার জাতক যার শরীর গরম সে গরমের জাতক যার শরীরটা ঠান্ডা তাকে আপনার তার লাঞ্চ প্রবলেম আছে তার লাঞ্চ গরম করতে হবে তাকে গরম পানি খেতে হবে গরম গরম জিনিস খেতে হবে রসুন পেঁয়াজ আদা কাঁচামরিচ লবঙ্গ দার্চিনি এলাচি জয়ত্রিক জায়ফল পচাদানা একাঙ্কি হিং যত গরম জিনিস পৃথিবীর আছে সেটা হলো যার হাত ঠান্ডা তার জন্য আবার যার জন্য যার হাত গরম তার জন্য কি তার জন্য সে হালকা ঠান্ডা জিনিস খেতে পারবে সে তিতা জিনিস অনেক বেশি খেতে পারবে হাত ঠান্ডা বা তিতা জিনিস খেলে তার সর্দি কাশি হতে পারে সে শাক সবজি যত বেশি খাবে গরম জিনিস আলাদ দীর্ঘায়ু লাভ করবে বেশি সুস্থ থাকবে কারণ গরম আলার একটু মাথা গরম হবে একটু জ্বর হবে সে একটু গরম মেজাজেরও হবে সব কিছুতেই সেই গরম গরম আলার সব কিছুতে গরম ঠান্ডা আলাবার সব কিছুতেই ঠান্ডা এই দুইটা জিনিস একটু মানে একদম সিম্পলভাবে ফার্স্ট এড হিসাবে এটা নিতে হবে এটা কিন্তু ডাক্তারই না কারণ আন্তাজে ডাক্তারি করাটা ভালো না এটাকে আপনি ধরবেন টোয়েন্টি পারসেন্ট মানি ফার্স্ট এইড এটা জাস্ট আপনি আপনাকে সুস্থ রাখার জন্য এটা গৃহ চিকিৎসা ঘরের চিকিৎসা হিসাবে ঘরে আমরা টুটকা যাকে বলি এগুলো টুটকা এই টুটকার ভিতরে ধরে নিয়ে আপনি চিকিৎসা করবেন আর আপনার সমস্যা হলে আপনার যদি আল্লাহ চিত্তবৃত্ত দিয়ে থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবেন একজন বিশেষ মুরুব্বীরাও গ্রামে যাদের চিত্তবৃত্ত নাই যাদের সামনে ডাক্তার নাই যারা ডাক্তার পাচ্ছেন না যাদের জরুরি কোনো সমস্যা তারা অনেক গ্রামের মুরুব্বীরা আছে তারা অনেক গাছ সম্বন্ধে জানে অনেক খাদ্যপত্র সম্বন্ধে জানে সঠিক মুরুব্বীর কাছ থেকে আপনি সঠিক পরামর্শ নিতে পারেন আপনি পরামর্শটা নিবেন আমরা যেরকম দিচ্ছি আপনাদেরকে এরকম পরামর্শ নিবেন গ্রহণ করে আপনার উপরে আপনার যদি একজন ভাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকে আপনার ছেলে আপনার আত্মীয় যদি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকে তাহলে তার যে সমাধানটা সেটি হলো প্রধান সমাধান কারণ আমি ডাক্তার এলটন ক্যাসেল যখন বাংলাদেশে আসে আপনারা জানেন যে পৃথিবীর খুব বিখ্যাত ডাক্তার যিনি ওয়ার্ল্ড হেলথের প্রায় চব্বিশ বছর চিফ কনসালটেন্ট ছিলেন ডাক্তার এলটন ক্যাসেল ওরিগন তো উনি প্রায় প্রতি বছরই আশি সন থেকে আরম্ভ করে প্রায় দুই হাজার সাত সন পর্যন্ত উনি প্রতি বছর দুইবার আসছেন তো ওনার সাথে আমি সব সময় আসলে দেখা করতাম উনি বিভিন্ন ব্যাপারে আমাদেরকে অ্যাডভাইস করতেন সেই অ্যাডভাইসগুলি আমরা মনে রাখতাম উনি সবসময়ই বলতেন যে যে ডাক্তার তোমাকে ভালোভাবে চিনে তোমার ঘরের যে ডাক্তার সে ছোট হোক বড় হোক তোমার সম্বন্ধে তার একটা তোমার পূর্ব হিস্ট্রিগুলি সে জানে আমি হঠাৎ করে আমেরিকার থেকে আসছে আমি বড় ডাক্তার তোমার কাছে না কারণ আমি তো তোমার কোনো হিস্ট্রি জানি না তুমি হঠাৎ করে আমাকে দেখাইবা আর আমি তোমার একটা সব ওষুধ দিয়ে দিতে পারবো কারণ পৃথিবীতে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রায় সত্তর পার্সেন্ট একই ওষুধগুলিও প্রায় কাছাকাছি চিকিৎসাও কাছাকাছি অতএব হঠাৎ করে একজন বড় ডাক্তার তোমার জন্য ডাক্তার না কারণ আমি তার কাছে আমার মায়ের চিকিৎসার জন্য তাকে অনুরোধ করছিলাম তো উনি সব কাগজগুলি বললেন যে তোমার মাকে যতদিন যাব ডাক্তার আছে সব কাগজ আমার কাছে নিয়ে রাত্র বারোটায় আসো আমি ওনার কাছে রাত্র বারোটায় সোনার কাগজ লিখলাম উনি দেখে বালিশ সারা ঘুম আসতেছে ঘুমাইসা গেছে তো ওনার 
সাথে যারা ছিল বলে ভাই জাগাবেন না ছার এমনি ঘুম আসতে পারে না সারা দিন অনেক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ দিছে যাই হোক উনি কিছুক্ষণ পর জাগলেন জায়গা আমারে কাগজপত্রগুলো উনি সব দেখলেন বসে বসে দেখে দেখে বললেন কি তোমার আম্মাকে যারা চিকিৎসা করেছে তারাই সঠিক করেছে তারা দীর্ঘদিন জানে তোমাকে তোমার গ্রামের ডাক্তার তারাই তার জন্য সঠিক ডাক্তার আমি সব ওষুধ দেখলাম আমি এই ওষুধের বাইরে কোনো ওষুধ দিব না অতএব আমাকে নতুন আমাকে দিয়ে প্রেসক্রিপশন করায় তোমার মনের সান্ত্বনা পেতে পারো তা আমি চাই না যে তোমার মতো লোকে মনের সান্ত্বনা নিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন করে নিবা আমার কাছ থেকে এটাতে আমি খুশি হব না তুমি তোমার মায়ের জন্য আসছো তুমি গ্রামের যে চিকিৎসক দেখছে তার থেকে সিনিয়র একজন তার থেকে অভিজ্ঞ একজন তারা সবাই দেখাইছ দেখাইছ তারা সবাই দেখছে অতএব এদের ভিতর থেকেই তুমি এটার সমাধান বের করে নাও তা আমি এই কথাটা এই জন্য বলতে চাই যে আমরা যতই বিদেশ যাই বিদেশ যাওয়ার আগে প্রথম কিন্তু আমাদের দেশের ভিতরে চিকিৎসাগুলি করা উচিত আর যার আগে আপনি একদিন পাইলেন সে তো আর সারা জীবন পাইবেন না কিন্তু চিকিৎসাটাও একদিনের জন্য না আপনাকে আবার দেখ দেখাইতে হবে আবার দেখাইতে হবে তখন একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই ব্যাগকত্ত হয়ে পুরনো ডাক্তারের কাছেই অতএব আমাদের দেশে যারা ডাক্তার আছে অনেকেই মোটামুটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসক আমাদের পিজি হাসপাতালও অনেক আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসক আছে যারা হয়তো অনেক বেশি চিত্তবৃত্ত আছে আপনারা হঠাৎ করেই আপনারা ব্যাংকক সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া যান হয়তো দুই একটা সাবজেক্টে একটু ভুল ত্রুটি রেখে আপনাকে অনেক বড় করে আপনারা দেখেন এটা না দেখে আপনারা আগে চেষ্টা করবেন যে আমাদের দেশের ভিতরেই চিকিৎসাটা করানোর জন্য আর খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ না করলে ডাক্তারের কথা না শুনলে কিন্তু আপনি যতই চিকিৎসা করান আপনার সমাধানটা আপনি সঠিক পাবেন না দর্শক দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো সময় তবে যাওয়ার আগে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনারা আমাদের কাছে প্রশ্ন লিখবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদেরকে জানাবেন লিখার ঠিকানা হচ্ছে মডার্ন হারবার গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত মোবাইল নম্বরও জানিয়ে দিচ্ছি মোবাইল নাম্বার দুটি হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি এইট সিক্স সিক্স ওয়ান সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক যখন আপনারা আমাদের কাছে প্রশ্ন লিখবেন আপনাদের ঠিকানা এবং অবশ্যই একটি ফোন করার বা মোবাইল নম্বর জানাবেন দর্শক আগামীকাল আবার একই সময় অর্থাৎ ইসলামিক টিভিতে রাত বারোটার সময় আমাদের পরবর্তী পর্বটি প্রচারিত হবে তখন আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করছি তার আগ পর্যন্ত মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পরিবর্তনের নেতৃত্বে সংকল্পবদ্ধ